Hola afición pionera, es un gusto poder saludarlos el día de hoy con toda la información de nuestros equipos. Así que comenzamos con esta cápsula pionera. Y bueno, comenzamos con nuestros pioneros de la segunda división que este pasado fin de semana visitaron Playa del Carmen para el clásico Quintana Roense, donde nuestros pioneros no tuvieron una buena noche tras caer un gol a cero ante Interplaya. Sin embargo, siguen en lo más alto de su grupo con 28 unidades y prácticamente a nada de asegurar su pase a la liguilla. Es por eso que estamos seguros que esta semana nuestro equipo conseguirá una victoria ante Puebla Premier. Y ahora pasamos a la tercera división porque nuestros pioneros juniors recibieron el pasado fin de semana a Deportiva Venados en el estadio Cancún 86. En un partido que tuvo grandes emociones, sin embargo los juniors no tuvieron un resultado favorable tras caer un gol a cero. Pese al resultado, los juniors siguen dentro de los primeros lugares de su grupo. Ahora se colocan en la tercera posición con 45 unidades y a una jornada de asegurar el pase a la fiesta grande. Y ahora vamos con nuestras fuerzas básicas porque les platico que cuatro de nuestros jugadores de la quinta división participaron en la etapa regional para calificar al nacional representando a Quintana Roo. Y por otra parte, la sub-17 ganó cuatro goles a tres a Taxistas Cancún. Muy bien por nuestras fuerzas básicas. Amigos, ya con esto llegamos al final de nuestra cápsula pionera. Les recuerdo que pueden seguir participando en la dinámica que hicimos en la cápsula anterior para ganarse la playera oficial de nuestros pioneros. Solamente tienen que postear la fotografía donde nos demuestren que fueron apoyadas nuestros pioneros en el clásico Quintana Roense. Y ya con eso automáticamente estarán participando para ganar la playera oficial. También los quiero invitar a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Me despido de ustedes, soy Naira Gámez y recuerden, somos pioneros.